tu vas voir Charlie, on va tout vous faire Charlie. Tu vas voir Koulibaly. Tu vas voir Koulibaly, ça va se passer devant encore mort. Tu vas voir. Dehors, tout le monde dit euh, il se radicalise en, en, en prison. Ah, pas ça, c'est la vie qui nous radicalise, c'est la société qui nous radicalise. Non, parce que pas nous ça. C'est la première fois que vous avez ce genre de manifestation. Euh... Euh, comment ça, des sous de soutien à Kouachi Ouais. Ah non, 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 Avec le jour de la minute de silence. Le, le jour de la minute de silence, euh, on n'avait que des Kouachi en détention. Mais c'est pas nous, je vous écoute. Pourquoi n'est-ce pas surveillant Si, on peut le fouiller dans les heures normales. Attendez. Non, non, mais on peut discuter ou pas on n'est pas des, des super euh, héros, hein, des super hommes, des super femmes et on, on ne peut pas faire plus que, que les moyens dont on dispose. Mais en tout cas, on fait le maximum. Ah, téléphone, trouvé. Tu commences à faire de la saisie quand même. Hein non. Euh, Donc il a, il a le droit à, à sa religion. Et ça dépend de ce qu'il en fait de sa religion. Ce qui me choque, c'est ça. C'est les couteaux euh, céramiques. Qui, que, voilà, on, on en trouve de plus en plus. Par curiosité, j'aurais aimé rencontrer ces gens-là, mais juste par curiosité, moi j'irais pas faire un attentat, on, on réussirait pas à mon doctrine pour savoir, savoir, juste pour savoir comment il est relâché. J'aimerais bien savoir les arguments qu'ils ont mais c'est pas le À quelques kilomètres de Lyon, la maison d'arrêt de Corba. Une prison moderne, ouverte en 2009. Il nous a fallu de longs mois de négociations avec le ministère de la Justice pour décrocher l'autorisation de réaliser ce reportage. Nous avons pu filmer en toute liberté pendant deux semaines dans une prison française. Une opportunité exceptionnelle. Alain Pompigne est le directeur de la prison. 25 ans d'expérience à la tête des plus grands centres de détention français. Mais là, nous sommes vraiment dans la... Dans la prison. Voilà. Nous commençons ce tournage à un moment particulièrement sensible. Nous sommes moins d'une semaine après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère de la porte de Vincennes. Dès nos premiers pas au sein de l'établissement, nous sommes pris à partie. Un surveillant rappelle à l'ordre l'homme qui nous a insultés de loin. Quelques jours seulement après les attentats, la France est sous le choc. Et les prisons, elles, sont littéralement dans l'œil du cyclone. Le 11 janvier dernier, une grande marche rassemble des millions de Français dans tout le pays. Une émotion nationale, quelques jours après les attentats. 17 personnes froidement exécutées. Et des terroristes dont le parcours pose question. Shérif Kouachi, Amédi Koulibaly, des trafiquants devenus des terroristes islamistes de jeunes Français qui se seraient radicalisés, notamment pendant leur passage en prison. Comme avant eux, Mohamed Merah, qui a assassiné sept personnes en mars 2012 à Toulouse. Ou encore Mehdi Nemouche, le tueur du musée juif de Bruxelles. Eux aussi étaient passés par la case maison d'arrêt. Alors c'est tout le système pénitentiaire qui est montré du doigt. Radicalisation en prison, des bombes à retardement. Comment éviter la radicalisation des détenus musulmans Que se passe-t-il dans nos prisons Au plus haut niveau de l'État, on s'est emparé de la question. Mais progressivement, nous savons la facilité avec laquelle certains jeunes délinquants de droit commun basculent dans des processus de radicalisation. Les phénomènes de radicalisation se développent, nous le savons, vous l'avez dit, en prison. Ce n'est pas nouveau. Alors quelles menaces les islamistes radicaux représentent-ils réellement dans les prisons Quelle est l'ampleur du phénomène L'administration pénitentiaire a-t-elle les moyens de lutter Nos prisons sont-elles devenues des écoles du djihad 
nous avons tenté de répondre à ces questions au cœur même d'une prison. Une semaine après les attentats, à Lyon-Corba, comme dans d'autres prisons de France, la menace de la radicalisation est devenue ultra-sensible. Et nous l'avons constaté avec de nouveaux détenus, qui arrivent pour la première fois en prison. Voilà. David est chargé de les accueillir. Il a plus de 8 ans d'expérience dans le métier. Bonjour. Bonjour. Bien Ce matin, Bonjour. il prend en charge un profil qu'il n'a pas l'habitude de voir ici. Je vais lui expliquer quand même un petit peu. C'est la première fois que tu es ici euh, Ouais. Tu as déjà fait Perrache ou quelque chose Non, jamais. C'est la première fois que je suis... Première fois Première fois Le jeune homme a 18 ans. C'est sa première incarcération. On va voir ça. Le surveillant sait que le choc peut être violent. On va revenir vers toi, on va faire l'écrou après. Oui. Primaire, primaire. Les policiers qui ont escorté le jeune homme alertent d'ailleurs David. Il est très fragile. Il a l'air. Il pleure tout à l'heure et tout. C'est normal. Mélange un peu tout. Influençable en tout cas. Lors du transfert, le policier a surpris une conversation entre le jeune homme et un co-détenu. Il était question de djihad. Alors il est inquiet. Alors ça parlait moi non la mec, la Syrie et tout. T'as compris, lui, c'est vraiment le profil type de... Qui peut se faire embrigader ah, facilement. D'accord, bah, bah, vas-y, bah, ça c'est la victime, euh, ça c'est l'embrigadement facile. C'est bon oui. Allez, vas-y. Viens faire les coups. Durant les prochains jours, David et ses collègues vont observer le nouvel arrivant pour mieux le cerner. C'est ce que l'on appelle ici le profilage. Après, je t'expliquerai comment ça se passe pour dire de pouvoir faire sortir les affaires. Et la fragilité du jeune homme va très vite se confirmer. Après, une signature ici, ici, parce que vous avez été condamné, euh, vous avez deux ans. Donc du coup, je vous ai déjà appliqué les réductions de peine, donc je vous ai enlevé cinq mois à votre peine. Donc vous êtes libérable le 20 août 2016 pour l'instant. C'était pas prévu Pour le jeune homme, c'est le choc. Cette peine de deux ans, il pensait qu'il l'exécuterait hors de prison. Bon, j'ai pas d'aménageable, je passe devant la jab. Après, on me dit, oh, la merde. Je travaillais, j'étais bien. Non mais, je te, non, mais je te demande, c'est une question. T'as un travail, t'as un logement. T'as un logement, je suis suivi par des éducateurs, je vais super bien. T'es ennuyé Moi, c'était tout bon, c'était tout réglé. Et ce matin, j'avais la convocation à 9h et j'y vais. Je commence à me mettre en garde à vue. Après, je dis, ben, pour toi, si tu sais, tu vas aller encore voir. Bon, alors t'inquiète voilà. pas, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Votre exemplaire. Non, mais t'inquiète pas pour l'instant. Ouais, je pas comme ça, je suis déjà... Non, 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 mais, non, mais c'est normal. T'as t'as tout... Non, mais là, t'as tout qui arrive d'un seul coup. Ça sert à rien de te mettre dans cette état-là. T'as tout qui arrive d'un seul coup, donc c'est normal aussi. Une personne à prévenir en cas de problème Bah, déjà, j'aimerais bien qu'on t'appelle. Ta mère Le jeune homme passe ensuite à la fouille à corps. Intégralement déshabillé, palpé, pour s'assurer qu'aucun objet n'est dissimulé. Ses effets personnels sont confisqués. Les téléphones portables sont mis à la fouille. Les effets de valeur sont mis au coffre. Il n'y a que ça Oui. Alors, vous la tenez là, très bien. Pour seule pièce d'identité, il aura à partir de maintenant une carte de circulation avec nom, prénom et numéro d'écrou. En fait, c'est pour prendre ton empreinte biométrique pour avoir ta carte de circulation. C'est bon, c'est bon. Dès que tu sors de la cellule, il faudra l'avoir sur toi. Ok Ça va, la photo te convient parce que sinon, la, la photographe en chef, elle l'a fait changer, hein, c'est pas grave. Ouais, <rire> Allez, on y va. Ça marche. Faut pas, faut pas t'inquiéter plus que ça, quoi. OK David l'escorte au quartier Accueil, un bâtiment de transit pour les nouveaux arrivants, à l'écart des autres détenus. Ça va, arrivant Le jeune homme restera ici entre 7 et 10 jours, le temps de s'acclimater. Il y a un peu de tabac. Si on n'arrive pas à entendre, si lui, il en a pas, on te, ça va te dépanner un peu. Je te laisse avec la collègue, elle va te montrer un petit peu le, le quartier. Okay. Je vais demander dans le moment qu'est-ce que votre casquette, je la garderai pour aller en promenade, d'accord Allez. Au quartier accueil, le jeune détenu va apprendre la prison et ses règles. Et c'est notamment Pascal, surveillante depuis 20 ans, 
qui va lui servir de guide. Il y a des affaires de couchage, draps, de couverture, un plateau repas, des produits d'hygiène corporelle pour eux et des produits d'hygiène pour la cellule. Est-ce que vous voulez des sucres Oui. Moi j'ai rien. Pas besoin de faire un peu de prendre le T-shirt, ça Et là, je vous en mets. Le nouveau détenu va désormais vivre enfermé, 22 heures sur 24, dans une cellule de 9 mètres carrés. Une cellule qu'il va devoir partager avec un autre détenu. Alors le jeune homme appréhende. Je ne veux pas faire le mec euh, comme si je ne suis pas gros, je ne suis pas grand, je ne suis pas costaud. Il suffit juste que je tombe sur euh, quelqu'un de mal luné, qui est un peu plus fort que moi, et puis voilà, hein, ça, peut, ça peut vite déraper dès le premier jour. Nous évoquons alors l'islam radical en prison, mais le sujet est sensible. Moi je suis musulman, je, moi je suis de moi, je suis croyance musulmane. Après voilà, je, je, je préfère mieux pas en parler sur, 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 sur ce qui se passe en prison, sur les radicalisations. Sur, je ne suis pas dans cet univers-là. Pour le protéger, Pascal a choisi de le placer avec un co-détenu a priori sans risque pour lui. On va le mettre avec un détenu qui lui correspond, un jeune détenu. Est-ce que c'est un jeune qui est tranquille, c'est un petit gars tranquille. C'est un jeune homme, calme, tranquille. Euh, à chaque fois qu'on vous demande de sortir de la cellule, sortez de la cellule, sinon vous restez enfermé 24 heures sur 24. D'accord Ici, la promenade, c'est une fois par jour, le matin ou l'après-midi. On a un planning, on suit ce planning. D'accord Le matin, nous, on ouvre la cellule, on regarde si vous êtes là, si vous êtes vivant. Moi, personnellement, je réveille la personne. Hein voilà. Hello. Question Non, question. Okay. Allez, à tout à l'heure. Réveiller le détenu pour s'assurer qu'il est vivant qu'il ne s'est pas suicidé pendant la nuit. Heure après heure, jusqu'à la fin de la journée, les surveillants vont se relayer. C'est bon On trouve un peu de sourire, là. Voilà. Ils viennent prendre la température dans la cellule et s'assurer que le jeune arrivant supporte bien la détention. Ça vous inquiète C'est pas que ça m'inquiète, c'est que voilà, on n'a pas l'habitude en fait. Euh, honnêtement, voilà, nous. Mais vous n'avez pas l'habitude, ça veut dire quoi ça Mais parce que nous, on, peut, on a l'habitude de, des gens qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent, euh, qui sont habitués à la détention, qui bougent, voilà, qui, qui font avec. Et pour eux, c'est devenu un quotidien, tandis que des gens comme ça qui sont. Euh, Fragile, après on, je me mets pas forcément à leur place, mais euh, voilà, il est jeune, il a 19 ans. Hein. Bon, S'il est là, il faut le garder euh, en bonne santé, c'est surtout ça. Mais c'est un peu particulier. Hein. Cette fois, les surveillants ont trouvé le bon compromis, mais c'est loin d'être toujours aussi évident. Car comme la grande majorité des prisons françaises, Lyon Corba est confronté à la surpopulation carcérale. 690 places ici pour 830 détenus. Un casse-tête quotidien pour le personnel pénitentiaire. David et ses collègues le savent, la moindre erreur dans l'affectation des co-détenus peut avoir des conséquences graves. Et ce jour-là, ils vont justement devoir faire des choix hautement stratégiques. Allez, bon appétit, à tout à l'heure. L'état de santé de l'un des détenus est préoccupant. Le repas Oula, ça va il refuse de s'alimenter. Pas de pain Le fait de ne pas vouloir s'alimenter ou ce genre de choses, c'est un, enfin, un, un signe pour une crise suicidaire. C'est ce qu'elle m'a dit l'infirmière tout à l'heure. Elle m'a dit voilà, il ne faut surtout pas qu'il soit tout seul. La procédure veut que les plus fragiles ne restent pas seuls en cellule. Mesure de précaution. Sauf que pour Pascal, cela va tourner au problème insoluble. 
car les places libres sont rares et le choix limité. La 212, je sais que c'est un condamné. Euh, 202 aussi. Euh... Le détenu fragile est un prévenu, c'est-à-dire qu'il est en attente de jugement. Impossible de le placer avec un détenu déjà condamné. C'est le règlement. On pourrait le mettre à la, avec le détenu de la 214 qui, lui, est calme. Et Par contre, c'est un fumeur. Mais bon, il ne fume pas beaucoup. Nouvelle complication, l'autre co-détenu possible est un fumeur, alors que le prévenu ne fume pas. Et en principe, l'administration pénitentiaire impose de séparer fumeurs et non-fumeurs. Alors, comment faire C'est bon un surveillant va tenter de convaincre le gréviste de la faim d'accepter malgré tout la cohabitation avec le fumeur. Il fume un peu, mais je vais lui dire au pire qu'il fume à la fenêtre. Je lui dirai que t'es pas fumeur. S'il vous plaît, elle me dit jamais beaucoup, je te laisse. Si l'eau vient beaucoup, mal les plus. Parce que moi, respirer mal avec les cigarettes, moi, pas respirer. Ouais, ouais, ouais. Déjà un problème, beaucoup. Encore plus. Des problèmes, ça veut dire des tensions. Ok, allez, je lui explique ça. Par contre, après, c'est le chef qui décide, hein. La direction ne préférera finalement pas prendre le risque d'un incident. Reste une dernière solution pour les surveillants. D'accord. Et là, il y en a un qui est arrivé avec les iris C'est le candidat idéal, en attente de jugement et non fumeur. Mais un détail va tout compliquer. Tu peux pas le doubler Ouais. Il a quoi lui Un peu plus du terrorisme. Parce qu'il a mis des articles diffusés sur Internet où il encensait euh, ce qui s'est passé. Quand tu vois les propos qui tiennent, tu peux pas le... Ouais, c'est un peu compliqué. L'homme est soupçonné d'apologie du terrorisme. Et les consignes sont claires. Interdiction de le mettre en cellule avec d'autres détenus. Encore moins avec un détenu psychologiquement fragile. Après avoir épuisé toutes les possibilités, David et Pascal sont obligés de laisser le gréviste de la faim seul dans sa cellule. Malgré son état. Tu passes toutes les, toutes les 20 minutes, un truc comme ça, pour être sûr. Parce qu'apparemment, elle me disait qu'il y, qu y avait un risque suicidaire quand même. C'est euh... quoi euh... Si, si, l'infirmière, elle m'en a parlé. Hein. Ouais. D'accord. Détenus fragiles, caïds, islamistes radicaux, en prison, tout le monde se côtoie. Messieurs, alors, vous m'enlèverez ça, hein D'accord. On n'écrit rien sur les portes, on n'écrit rien sur les... Non, vous êtes en cellule, vous êtes en prison ici. Chez pas chez, vous n'êtes pas chez vous ici. La France, elle est chez moi. Non, vous êtes, oui, d'accord, ok. Mais vous êtes en cellule ici. La France, vient. Je donne mon cœur, la France, monsieur. Je reviens dans cinq minutes, d'accord De temps en temps, ce, enfin, ce genre de choses-là, depuis Charlie, non, c'est la première fois que je vois ça. En cette période qui suit les attentats, les surveillants doivent garder un sang-froid absolu. Ce matin, au quartier arrivant, il va leur falloir désamorcer une situation qui pourrait devenir explosive. La prison accueille un nouveau détenu. Il vient d'être transféré d'une autre prison après avoir agressé un surveillant. L'escorte se fait sans plus de sécurité que pour un autre détenu. On est euh, surveillant, on n'a pas de, pas de matraque, pas de pistolet, pas de rien du tout. Et nous, euh, ben voilà, on, fait, on y va, les mains dans les poches. Et ça se passe bien en général, il hein, n'y a pas de, pas de soucis particuliers. Hein. Bonjour, ça y est, je suis. Le détenu est pris en charge par une gradée. Le face-à-face -face est tendu. Nous devons filmer depuis l'extérieur du bureau. Donc vous êtes arrivé directement de où il y a eu un incident, c'est ça c'est madame, je fais ça sûrement. Ça fait plus de 30 mois qu'il a tous les jours. Ça sert à quoi Mais ça sert à quoi Non, mais je vous dis, ça vous dit, ça sert à quoi Ça sert à quoi de se retrouver par terre à la réunion des coups Après, ils se disent pourquoi les gens sont radicalisés. Ah ouais Vous n'êtes pas radicalisé Ah, ils veulent que je le devienne. Pourquoi ils veulent Qui veut Hein Qui veut Il faut coller. L'homme brandit la menace de la radicalisation. Un phénomène qui se répandrait de plus en plus dans les prisons françaises. La crainte des autorités, que les islamistes radicaux profitent de l'impact des attentats pour essayer d'étendre leur influence. Moins d'une semaine après les événements, le Premier ministre Manuel Valls a d'ailleurs annoncé un plan spécial destiné aux prisons. Avant la fin de l'année, 
Sur la base de l'expérience menée depuis cet automne à la prison de Fresnes, la surveillance des détenus considérés comme radicalisés sera organisée dans des quartiers spécifiques créés au sein d'établissements pénitentiaires. Isoler les islamistes radicaux dans des quartiers particuliers, une mesure difficile à appliquer, faute de place. Alors en attendant, à Corba, gros profil et petit casier se côtoient au quotidien. Ici, une quinzaine de détenus sont identifiés comme ayant des liens avec la mouvance islamiste. Certains ont même été condamnés pour des affaires de terrorisme. Le parcours des frères Kouachi et d'Amedi Koulibaly, les auteurs des attentats, est au centre des conversations des détenus. Quand on entend la télévision que ça peut, c'est des gens enfin, qui sont passés par milieu carcéral. Bien sûr, ça peut, ça peut que nous toucher. Je dis, en tout cas, je ne pense pas que ce soit la religion. C'est l'homme qui se radicalise tout seul d'une manière ou d'une autre. Par curiosité, j'aurais aimé rencontrer ces gens-là, mais juste par curiosité. Moi, je n'irais pas faire un attentat, on ne réussirait pas à mon doctrine. Juste pour savoir comment il est rendu. J'aimerais savoir les arguments qu'ils avancent. Des détenus qui jurent qu'ils sont à l'abri de l'embrigadement, mais qui se disent tout de même curieux de discuter avec des terroristes. À la maison d'arrêt de Corba, la priorité, c'est de surveiller de très près les radicaux identifiés pour éviter qu'ils n'influencent les plus faibles. Ce jour-là, l'un d'entre eux est tout particulièrement en ligne de mire. Les surveillants procèdent à la fouille de sa cellule pendant sa promenade. Il faut être le plus discret possible. Vous avez vu la cellule, elle est vide. Il n'y a pas de cellule, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de poste. Il bon, y a une télé, mais elle n'est pas branchée. Pas de câble dans l'air. Mmh. Ok, regarde pas la télé. Ok, regarde pas du tout la télé. Une cellule presque vide. C'est un signe d'appartenance à la mouvance djihadiste. Une façon de dire aux surveillants qu'on est ici en soldat. Alors, ça dit qui est incarcéré pour des faits de acte de terrorisme, financement du terrorisme. Ce détenu est un ultra rigoriste. Il ne fume pas et ne se mêle d'aucun trafic. Vous cherchez quoi là C'est lecture. Tout est comme nettoyé, même son courrier. Il ne conserve que des lettres administratives, pas de notes personnelles, pas un signe de lien avec l'extérieur. Il a même bouché les aérations de sa cellule avec du dentifrice. Il a bouché celle-ci et celle-ci. Je vais les faire déboucher ou les faire remplacer oui. parce que rien que pour l'aération de la cellule, déjà c'est pas bon. Ah, c'est pas bon ça. Ah, c'est Soit ça sert de cache ou soit, soit il a peur d'être épié par des micros. Vous savez, ils sont parano des fois. Paranoïaque ou simplement prudent. Pour les surveillants, contrôler les faits et gestes des extrémistes devient une mission délicate. D'autant qu'aujourd'hui, les plus radicaux ne sont pas forcément ceux qui se font remarquer le plus. Je caricature l'image du barbu euh, intégriste, etc. C'est fini ça. Aujourd'hui, ils se font complètement dans la masse. Et euh, pour les agents, c'est difficile de, 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 de voir si le détenu fait du prosélytisme. Voilà, il faudrait se concentrer uniquement que sur faire que ça, que ça, que ça. Euh, et le problème, c'est que nous, on est appelés par d'autres priorités, notamment la lutte contre, contre le suicide. Et, voilà, notre travail ne se limite pas qu'à qu surveiller des trucs qui font du prosélytisme, malheureusement. Les surveillants ne trouveront rien cette fois-ci. Pas de contact, pas de documents suspects, aucun objet illicite. Pourtant, ils le savent. Les détenus parviennent à se procurer ce dont ils ont besoin. Des objets totalement interdits. Malgré toutes les précautions prises, malgré la surveillance, les murs de la prison sont loin d'être étanches. C'est l'un des principaux problèmes auxquels est confrontée Émilie Vanucci. À 28 ans, elle est la directrice de la détention, le bras droit d'Alain Pompigne. Et ce matin, à peine arrivé, les nouvelles ne sont pas bonnes. Un surveillant l'a informé que des photos de détenus de Lyon Corba circulent sur les réseaux sociaux. On peut voir effectivement des détenus dans des positions. Donc là, c'est dans la salle de musculation. Là, c'est deux co-détenus en cellule. 
On en voit un qui a quelque chose dans la main, qui a l'air d'être un téléphone et puis qui a une cigarette, après ce qu'il y a dedans, ça, voilà. Et puis on en a deux qui ont l'air de simuler bah, comme s'ils tenaient une, une arme, tu peux voir, voilà. Il n'y a pas de, de, de... on voit pas qu'il y a des armes, on voit pas qu'il y a des stupes en quantité. Le caractère grave, il est en fait par la légèreté avec laquelle ces gens, ils, voilà, ils s'exhibent sur, sur des réseaux sociaux tout en étant en prison. C'est ça qui en soi... Est, euh, qui est assez déplorable, c'est qu'à a, à la limite, ça relève plus de la bêtise que, que d'autres choses. Dans toute la symbolique qu'il y a derrière. Si en prison, les téléphones portables sont interdits, c'est parce qu'ils peuvent devenir un problème grave de sécurité. Il y en a en quantité. Quand il y a un usage qui est fait pour menacer des gens, un usage qui est fait pour exercer des pressions sur les victimes, pour empêcher les gens de témoigner, c'est ça qui, qui, qui nous touche. Et on ne peut pas rester euh, inactif face à ça. Objectif de la directrice, moi, saisir tous les téléphones dessus. et rappeler qu'il y a des règles à respecter au sein de la prison. Je ne sais pas si on l'a fait, mais effectivement, je euh, vous rappelle. Alors elle décide de lancer une opération de fouille générale. Et ils ne vont pas être déçus par ce qu'ils vont trouver. Pour prendre les détenus par surprise, c'est à 6h45 le lendemain matin que Louise, 27 ans, l'une des gradées, donne le top départ de l'opération. On a été en poste à l'étage. 20 surveillants ont été appelés en renfort pour passer au peigne fin les cellules des suspects identifiés sur les photos. Les fouilles commenceront juste après l'appel des détenus. L'objectif annoncé, c'est vraiment la récupération des téléphones et des cartes SIM. On sait qu'à euh, chaque fois qu'il y a des fouilles, il peut y avoir euh, des ressentis de la part de la population pénale. Toute insulte, menace, euh, dans le pire des cas, des violences doivent nous être euh, remontées. Il ne s'agit pas que vous soyez insulté parce que vous fouillez une cellule. Quoi. 12 cellules à passer au crible. L'adjoint bon, bon. de chef de détention a gradé PCC, PCI. Les MH1, 2 et 3 sont bloqués jusqu'au PCI. Après l'appel quotidien, les suspects sont sortis de leurs cellules et transférés au sous-sol pour une fouille à corps. Pendant ce temps, les fouilles commencent. Et très rapidement, les surveillants découvrent un premier téléphone. Et eh ben voilà. Voilà, mais du coup, il l'a cassé. Il appartient à ceux détenus. Monsieur, bonjour. Il était caché dans ses vêtements. Oui. C'est terminé. Mais c'est pas fini. Je vous écoute. Pas de réponse, surveillant. Rien du tout. Si on peut les fouiller dans des zones normales. Attendez. Non, non, mais on peut discuter ou pas Dans une salle de fouille, l'un des détenus est nerveux. Louise calme le jeu. C'est pas le propos. On baisse d'un ton tous les deux. La moindre étincelle peut enflammer le groupe. Les cellules sont fouillées de fond en comble. Je vais faire un point avec Louise. Nourriture, vêtements. Meuble, tout est déplacé, vidé. Ah, téléphone, trouvé. Pour avoir une belle image. Ah, bah. T'as la carte SIM On va regarder sur la carte SIM. J'en ai trouvé un deuxième. Équipé d'une carte SIM. Je commence à faire de la saisie quand même. Dans cette cellule, encore un téléphone. Comme fouille là. En fait, on vient de trouver une seringue. Ah ouais. Avec des produits encore non identifiés. Ça arrive souvent de, de tomber sur des seringues comme ça C'est assez rare. Ça, c'est euh, depuis le euh, début de ma carrière, c'est la première fois que j'en ai vu, ah ouais. lors d'une fouille de cellules. C'est... ça fait un peu occupé, quoi. Merci, les gars. Dans la cellule voisine, encore un portable. Ah oui, très bien. Il est allumé. Appelle mon camp, Sabrina. Ah bah voilà. Eh bah parfait. C'est du bon boulot, ça. Mais c'est fructueux, là. C'est euh... bien, c'est une belle OP. Les surveillants vont jusqu'à fouiller les poubelles. C'est la procédure. Parmi les dizaines de kilos de déchets, 
Une clé USB et une carte SD. C'est des clés USB, ça. Une carte SD où ils mettent les fichiers, des répertoires téléphoniques. Dans la cellule, tout est inspecté, même les livres. Ici, beaucoup de livres religieux. Ils ont, c'est pas interdit quoi, d'avoir des livres de, de culte. C'est comme si on interdisait la Bible. Hein. Ouais, exactement. Donc il a, il a le droit à, à sa religion. Après, ça dépend de ce qu'il en fait de sa religion. Il dort sur un matelas d'eau. Un matelas d'eau j'ai toutes les bouteilles. <rire> Celle-là, elle est belle. Je n'avais jamais vu celle-là. C'est des garçons plein d'idées. Boum. Bon, il y a tout doucement. Euh, voilà. Ouais, c'est un ouais. téléphone. Et puis, euh... et puis, je sais pas, il y a du scotch, alors je sais pas trop. Euh... C'est une carte SD. Ouais. Et la photo, c'est pour la direction, pour voir où est-ce que, comme quoi ça a bien été trouvé dans la cellule. Ah bah tiens, cadeau. On prendra pas une photo pour elle. Encore une Ouais. Ça c'est de la cache pour carte SIM. Parce qu'au parloir en fait, ils peuvent faire facilement en fait, des échanges de chaussures. On va dire que euh, s'ils viennent euh, avec un carrément de leur famille avec les mêmes chaussures, dedans, dans les semelles, ils peuvent creuser, rentrer des substances illicites, euh, le, le shit, euh, les micro SD comme on a vu. C'est facile à dissimuler dans une chaussure. Couteau en céramique, ils peuvent continuer maintenant un couteau de cuisine, mais qui pourrait être utilisé pour menacer, blesser ou tuer. Ah, le couteau va être retiré. Oui. Et c'est une sanction ah bah, Ça va être signalé, après il y aura sûrement un rapport, ça passera en commission de discipline, ça c'est une grande chance. Ah Et ben, t'as qu'à le faire monter, puis il prend ses affaires pour son parloir. Quoi. Voilà, ça ça va, partir. Oh, ça va finir en mise en Ça va partir en live. Un imprévu. Le détenu remonte de la promenade. Face à la fouille improvisée, les surveillants savent que le détenu risque d'en profiter pour créer un incident. Non, mais c'est même pas question que ça. Vous avez tout arraché, ça. Ça va, ça ah, c'est même plus une cellule, ça vous dit ça. C'est même plus une cellule. Non, mais là, vous voyez comme ça, on n'a pas fini. Ouais, mais c'est, ça y est, je ne peux rentrer dedans, c'est un truc de malade, sérieux. C'est ah, autant tout enculé, tout cassé, tout jeté. Ah, je, je prends mes affaires, je les enculé. Non, mais c'est assez sérieux, ça vous dit. Je ma mère, je vais faire un loup mitard. Arrête, t'es énervé pour rien. Monte pas dans les tours pour rien, tu vas faire n'importe quoi et tu vas, ça va te tomber sur la gueule. Je suis très bien. Va, bah, va, bah, ton palois tranquille, la cellule sera rangée, n'aie pas peur. Malgré le ton du détenu, les surveillants conservent leur calme. Cela peut paraître surprenant, mais c'est un calme calculé. Ils veulent éviter avant tout de mettre le feu aux poudres. En fin de matinée, la fouille des 12 détenus et de leurs cellules est terminée. La saisie est impressionnante. 15 portables, des cartes SIM, des clés USB, des barrettes de shit, un couteau en céramique et une arme tranchante fabriquée avec les moyens du bord. C'est utilisé soit pour se défendre, par certains détenus qui, euh, qui sont soit vulnérables ou euh, voilà, ça, peut servir à... ça peut servir lors d'une agression soit envers le personnel ou envers euh, les autres détenus. Ce qui me choque c'est ça, c'est les couteaux euh, céramiques qui, que, euh, voilà, on, on en trouve de plus en plus. Couteaux, drogue, téléphone portable rentrent chaque jour en prison sous le nez des surveillants, souvent impuissants. Il faut dire que les détenus rivalisent de combines pour faire rentrer ces objets interdits. Tu peux m'envoyer à bas. Vers le Des méthodes que l'administration connaît, mais contre lesquelles il est très difficile de lutter. Il y a par exemple un endroit très propice pour cela, ici comme dans toutes les prisons de France. C'est le parloir. Chaque détenu a droit à trois visites par semaine. Les familles sont en train de passer là. Donc là, il va y avoir une sortie plus une entrée. Donc à chaque fois, il y a un croisement. Six jours sur sept, parents, conjoints, enfants ou amis viennent visiter leurs proches. 
45 minutes maximum dans des box comme celui-ci. Étienne est l'un des surveillants responsables des parloirs. Vous voyez un box, euh, tous les box, c'est-à-dire les 30 box sont identiques. Un box composé d'une table, ouais. plusieurs chaises, un point d'alarme en cas de, de problème. Beaucoup de mouchoirs. Euh, oui. Soit quelqu'un qui t'en venait ou soit pour se rassurer après une relation sexuelle. Le permis... Des relations sexuelles tolérées, faute de lieu d'intimité. Ouais. Par le directeur, c'est les condamnés. Ok. Voilà. Mais euh, on n'a pas le temps de tout le temps faire le tour des parloirs. Mmh. Entre la mise en place des détenus, la mise en place des familles, oui, la sortie des détenus, que... la sortie des familles, on ne peut pas mettre un soin dans chaque porte. Manque de personnel et en plus, autre difficulté, depuis 2009, une loi interdit les fouilles systématiques des détenus à la sortie des parloirs. Du moment que les détenus ne sont pas fouillés euh, intégralement, ils vont sortir du parloir, ils vont passer sous le portique et l'alcool, la drogue, la nourriture, les petites cartes SD euh, ne sonnent pas. Donc ils repartent en cellule avec. Les portiques, c'est le seul contrôle obligatoire à la sortie des parloirs. Mais il y a beaucoup d'objets qu'ils ne peuvent pas détecter. Parmi eux, les couteaux en céramique et bien d'autres. Et c'est là que vous trouvez beaucoup de téléphones Des téléphones très 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 rarement car ça sonne au portique à la porte d'entrée. 800 téléphones portables ont été interceptés à Corba l'année dernière. Car en plus des parloirs, il y a une autre faille dans le système. A priori, la maison d'arrêt est une forteresse avec fossé, barbelé, grillage de 10 mètres de haut et mirador. Mais en réalité, depuis l'extérieur de la prison, des complices des détenus réussissent à faire passer téléphones ou stupéfiants par-dessus les grilles. Ils les escaladent et projettent des paquets jusqu'au-delà du mur d'enceinte. Ils agissent souvent le dimanche, le jour où il y a le moins de surveillants. Au poste promenade, Julien vient d'être alerté par le mirador. Ah, elles sont tombées. Si, si, je crois que, je crois que j'en vois deux. Là. Et là, il faut Hop, je vais chercher ce qu'il faut. Je vais récupérer. Pour récupérer les projections, voici comment ils procèdent. Cela se passe sous les yeux du surveillant. Attends, c'est quoi Ils vont passer par-dessus la barrière Ah non, non, regarde, regarde. Avec, avec, euh, avec les yeux ils vont aller les récupérer. Des projections sont tombées sur la pelouse, en zone neutre, entre le mur d'enceinte et la zone de promenade. Ce détenu veut utiliser un drap de cellule enroulé, ce que l'on appelle un yo-yo. Il veut s'en servir comme d'une canne à pêche pour récupérer les projections. Est-ce qu'il y en a qui sont intérêts dans le cours des projections Non, j'ai rien en cours, hein. j'en ai euh, dans les zones neutres. Ok, top, top, merci beaucoup. C'est une course de vitesse qui commence. Des surveillants partent eux aussi ramasser les projections pour les intercepter. Mirador N, Mirador N, PEP PCI, 4 agents dans la zone neutre et un personnel extérieur. Nous pénétrons dans la zone neutre, cette zone qui entoure les grillages des promenades. L'ambiance est tendue, des insultes et des jets de bouteilles. Ouais, pour le mirador, on 
Ça c'est chargeur ça. Non là il y a un chargeur. Là on peut voir à ce niveau là. Un chargeur de téléphone qui dépasse. Les cinq projections récupérées sont ensuite placées au coffre. Les surveillants n'ont pas le droit de les ouvrir. Donc voilà la projection d'hier après-midi à 16h30. C'est le travail de Julien. Tous les lundis, l'officier en charge de l'infrastructure comptabilise les projections. Corba, construite en 2009, devait être impénétrable. On, on pensait à l'ouverture sur, sur ce genre d'établissement euh, euh, récent, hein, relativement récent parce qu'il a 5 ans, euh, qu'avec des grillages à l'extérieur aussi hauts, euh, eh ben, eh bien, il y aurait très peu de projections et il s'avère que ça ne les empêche pas du tout de, de rentrer dans le glacier extérieur malgré la hauteur du grillage. Les projections alimentent le trafic en détention. Et au bout de la chaîne, la violence. Et rien ne semble pouvoir les stopper. Donc sur cette projection-là, on a récupéré 13 grammes, 13 grammes de, de shit, hein, 5 grammes d'herbe. Au total, donc 3 chargeurs, 2 kits oreillettes, 3 téléphones, 1 sans carte SIM et 2 avec carte SIM. Valeur marchande à l'extérieur, 150 euros environ. Mais à l'intérieur, le prix d'un gramme de shit peut tripler. Et le téléphone peut être revendu dix fois son prix. Les cartes SIM sont anonymes, oui, non, difficile donc d'identifier le destinataire. Euh, alors ça arrive que de temps, euh, quelques fois, c'est euh, sur les projections, il y a un nom, un surnom. C'est compliqué, on ne connaît pas tous les surnoms. Quand on, quand on peut remonter, effectivement, on, on va essayer de faire un lien avec un détenu, mais c'est plutôt très très rare. Chaque mois, ce sont des dizaines de téléphones saisis. Mais combien d'autres continuent de circuler à Lyon-Corba Certainement plusieurs dizaines, que les détenus se passent de main en main, de cellule en cellule, à l'aide des fameux yo-yo. Le téléphone, un moyen de garder contact avec l'extérieur, de donner des ordres ou d'en recevoir. Et les dangers de ces téléphones portables peuvent aller bien au-delà des murs de la prison. Ce matin, les surveillants procèdent à la fouille de la cellule d'un détenu hautement sensible. Un gros profil. Il appartient à une organisation terroriste et il est soupçonné d'instrumentaliser d'autres détenus. Nous avons repéré en détention qu'il y avait certains détenus qui étaient embrigadés et euh, qui faisaient l'objet du prosélytisme. Le but, c'est d'avoir un maximum d'informations pour isoler cette personne parce que je pense qu'elle présente une influence très négative sur la population pénale. Il faudrait écarter ce détenu de la détention classique, le mettre à l'isolement. Mais pour cela, il faut des preuves. Un exemple de, de cachette dans le frigo. Voilà. Donc là, il dissimule euh, euh, portable, euh, tout ce qui s'ensuit, hein. de toute façon, tout ce qui est illégal. La fouille a lieu en toute discrétion pendant la promenade. Il ne faut pas éveiller les soupçons du détenu. Il ne sait pas qu'il est dans le collimateur de l'administration. C'est le jeu du chat et de la souris. Et le tel Dans le mat, là Dans le mat, là, oui. Il rien pour les ateliers. Téléphone et chargeur. On n'a pas la carte. Julien a trouvé un téléphone. Mais un téléphone sans carte SIM ne leur donnera que très peu d'informations. Ils ont tous été faits les cartons Ouais, ouais les cartons, c'est bon. Vu son profil, les surveillants sont convaincus que le détenu cache la carte SIM quelque part. J'ai trouvé la carte SIM. Ah, ah bah voilà. Ben, bonne fouille. Le téléphone est-il un élément suffisant pour isoler ce détenu La directrice est aussitôt alertée. Oui, allô c'est à quel niveau que ça a été retrouvé D'accord. Il est sous mandat de dépôt, euh, association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme. Le détenu est en mandat de dépôt, ce qui veut dire que les investigations sont en cours, menées par la brigade antiterroriste. Le profil et les motifs d'incarcération, ça colore un peu plus, d'un caractère un peu plus marqué, un peu plus inquiétant, le fait d'être découvert en possession d'un téléphone portable et d'une puce. Parce que ça prouve des contacts avec l'extérieur. Contacter l'extérieur, ça peut vouloir dire contacter simplement des proches. 
ou des membres de l'organisation terroriste à laquelle il est affilié. Avant lui, en 2000, une figure du groupe islamique armé, Adel Meshat, détenu à la prison de la Santé à Paris, a tenté depuis sa cellule, par téléphone, de préparer des attentats au moment de la Coupe d'Europe de football. Organiser un attentat depuis un lieu de détention, c'est possible. La directrice le sait, elle informe immédiatement le procureur de la République. Je vous appelle pour vous rendre compte donc de la découverte d'un téléphone portable et d'une puce dans la cellule d'un détenu que l'on suit au niveau de la radicalisation. Alors, euh, on a fait, on a effectué cette fouille parce que euh, l'officier de bâtiment, depuis quelque temps, euh, voilà, voulait, euh, a eu des, des remontées d'informations sur le comportement de ce détenu. Et puis, on a eu un certain nombre d'éléments qui nous ont euh, poussé à aller fouiller un petit peu dans sa cellule. Le téléphone d'Émilie ne va plus cesser de sonner. Oui, allô Oui prévenu pour euh, association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme. Parquet, juge, direction interrégionale. Oui, allô Elle appelle tous ses supérieurs. Mandat de dépôt initial d'avril 2012. Il lui sera ordonné de mettre le portable à disposition immédiate des services de renseignement mandatés par les magistrats. C'est super inquiétant de savoir qu'un détenu euh, arrêté dans le cadre euh, d'une association de malfaiteurs à but euh, terroriste euh, et un téléphone portable. Mmh. Oui, je comprends et euh, c'est normal. Euh, malheureusement, ce n'est pas, voilà, pas trahir en secret que c'est ce qui s'est passé pour, pour l'ensemble des, des, des profils qui ont pu être médiatisés ces, ces derniers jours. C'est un état de fait. Euh, donc euh, on essaye de lutter contre et d'adapter les mesures. Alors après, euh, on n'est pas des, des super euh, héros, hein, des super hommes et des super femmes et on, on ne peut pas faire plus que, que les moyens dont on dispose. Mais en tout cas, on fait le maximum. Les autorités envisagent maintenant une mesure de rétorsion, un transfert à l'isolement. Voilà, et donc euh, m'ont posé la question, enfin on va voir, de, de l'isolement. Problème, à l'isolement, il ne reste qu'une cellule disponible. Et ce matin, la directrice en a besoin pour un autre détenu, un homme accusé de viol, qui serait menacé par des co-détenus et qu'il faudrait d'urgence isoler. Mais vous voulez tire... Deux urgences simultanées. Deux détenus à isoler, mais une seule place. Avant de trancher, la directrice décide de recevoir le violeur présumé. Oui. Ouais. On va faire rentrer hein Bien. Moi, bon, j'en suis. Euh, Qu'est-ce qui se passe en fait Des menaces, des... je ne peux même pas sortir en promenade, je suis toute la journée enfermée en cellule, par la fenêtre. Parce qu'ils ont eu connaissance de ce qui s'était passé ouais, Ils ont ouais. fait le lien avec. Euh, par rapport à quoi Par rapport au journal. Moi, dès que je suis arrivée, ça fait trois mois que ça dure tout ça. Là. Je sais, je sais, mais comment. Vous... Un article de presse locale a relaté le viol. Toute la prison a identifié l'homme. Il n'est plus en sécurité. La directrice décide de le placer à l'isolement. On va la commencer aujourd'hui. Donc j'ai prévu le quartier d'isolement. Il y a une place pour vous. Vous allez faire vos affaires. D'accord Quand tout est prêt, donc le chef est prévenu également, vous prenez vos affaires et vous montez à l'isolement. Là-bas, si jamais vous vivez mal la mesure, vous avez l'officier qui va vous recevoir pour en discuter avec. D'accord on est d'accord hein Voilà, vous pouvez y aller, monsieur. Oui. Allez, au revoir, monsieur. Merci de au revoir. Quant aux détenus appartenant à la mouvance islamiste, finalement, ils restent en détention classique. Oui, allô La directrice, Émilie Vanucci, va en être informée par le parquet. Après réflexion, il est décidé qu'il vaut mieux que le suspect continue de côtoyer d'autres détenus et ne se doute de rien pendant que l'enquête suit son cours. Le détenu sera sous étroite surveillance pour éviter tout risque d'embrigadement qui plane sur la maison d'arrêt de lyon corba Ce matin, le directeur de la prison, Alain Pompigne, va demander à ses équipes la plus grande vigilance sur le moindre changement de comportement de certains détenus. 
Il faut être attentif, il ne faut pas mettre de pression. Deux éléments importants. Il faut, euh, il faut continuer à repérer les évolutions de comportement, en particulier des gens qui euh, arrêtent quelque chose. Hein. Arrêtent, par exemple, le régime alimentaire normal, arrêtent de fréquenter les cours, arrêtent de parler aux femmes. Mais pour le directeur, la priorité est très claire. Il faut identifier les manipulateurs. Surtout, ce qu'il faut chercher, c'est le, le marionnettiste. C'est pas la marionnette. La marionnette, on la voit. Hein le, le vrai problème, c'est le marionnettiste. Et ça, vous le savez comme moi, c'est plus coton. Hein Mais euh, parce que lui, peut-être, plus réfléchi, plus malin, ben lui, il a la télé, lui, il a des parloirs, lui, il parle aux femmes, et ainsi de suite. Mais c'est pas pour ça que c'est pas lui le responsable. Les responsables, les marionnettistes comme les appelle le directeur, les détenus, eux, savent qui ils sont et pourquoi ils ont du pouvoir ici. Je suis arrivé en prison, j'avais 18 ans, primaire, casier vert, j'ai regardé à vue, rien du tout. Ils m'ont mis 14 et 15 ans, là j'en suis à 29 ans, là. je suis libéré avant 2044. Après... 29 ans de prison pour un braquage. Cette peine, il ne l'accepte pas. Il estime que le système l'a broyé. Et c'est là que les radicaux entrent en scène. Mais les gens, pour eux, pour eux, pour eux ils se radicalisent en prison. Parce qu'ils sont là, ils sont, ils, ils sont, ils sont laissés à l'abandon. Ils, ils arrivent vers les gens qui leur tendent la main. Ils sont, dans les, ils sont tristes, ils sont mal. Ils, ils arrivent, ils sont là, ils n'ont personne. Ils sont abonnés de la justice. Ils trouvent des gens qui leur parlent bien. Voilà, maintenant j'ai que ça à dire, comme ça les gens ils comprennent, les gens dehors. Cette emprise... Nous l'avons observé lors d'une simple conversation. Nous étions en interview avec des détenus en présence du premier surveillant, Stéphane. Qu'est-ce que vous pensez de, de dehors Tout le monde dit qu'ils euh, se radicalisent en, en, en prison. Vous savez quoi Vous savez quoi C'est pas ça, c'est la vie qui nous radicalise. C'est la société qui nous radicalise. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai une autre opinion. Je pense que c'est vrai qu'on se radicalise en prison. Mais les détenus baissent d'un ton et cessent de parler lorsqu'un homme fait son apparition et s'arrête quelques mètres derrière eux. C'est réellement que tu prends. Hein. de ma mère, c'est oh. Le surveillant qui nous accompagne l'a remarqué, lui aussi. Ouais, vous avez vu déjà, quand il est arrivé, euh, ils ont arrêté de parler. Euh... Le surveillant arrête l'interview à son tour, car le détenu nous écoute. Il décide d'aller le voir. Le détenu veut nous parler. Sur un ton très calme, il va minimiser la gravité des attentats du mois de janvier et tenir des propos extrêmement choquants. Tout de suite sur D8, le dernier volet de notre enquête au cœur des prisons françaises. Qui sont ces radicaux qui, à l'intérieur des prisons, propagent l'idéologie terroriste Les terroristes, ils sont, sont à l'isolement, ils sont culés, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui sont, qui sont là, qui sont parmi nous. Quand tu dis parmi nous, il y en a beaucoup ou pas Il y en a un pratiquement dans toutes les promenades. Nous sommes en interview avec des détenus en présence du premier surveillant, Stéphane. Qu'est-ce que vous pensez de, de dehors Tout le monde dit qu'il euh, se radicalise en, en, en prison. Vous, vous savez quoi Vous savez quoi C'est pas ça, c'est la vie qui nous radicalise. C'est la société qui nous radicalise. Non, parce que pas nous ça. Fait la Moi, j'ai une autre opinion. Je pense que c'est vrai qu'on se radicalise en prison. Mais les détenus baissent d'un ton et cessent de parler lorsqu'un homme fait son apparition et s'arrête quelques mètres derrière eux. Bonne chance. C'est réellement que tu prends. De ma mère, oh. Le surveillant qui nous accompagne l'a remarqué lui aussi. Ouais, vous avez vu déjà, quand il est arrivé, ils ont arrêté de parler. Il arrête l'interview à son tour car le détenu nous écoute. Il décide d'aller le voir. Le détenu veut nous parler. Sur un ton très calme, il va minimiser la gravité des attentats du mois de janvier et tenir des propos extrêmement choquants.
Et moi, de toute façon, je n'ai pas de télé dans ma cellule. Donc... Parce qu'il passait trop de conneries. Mais vous pensez qu'on en invente ce qui se passe Non, mais. Je suis 17 mois, c'est bon, il y a tous les jours de mort. Hein. Pour moi, ils ont fait une belle vie, ils avaient 80 ans, 60 ans. Ils ont fait une belle vie, ça n'est pas un méchant drame. Hein. C'est juste parce que voilà, ce, ce débat russe, on dirait que les Kalachnikov en plein russe, ça choque les gens. Et justement, ils devraient y cacher, comme ils cachent d'autres faits. Quant à la radicalisation en prison, ce serait selon lui une lubie des autorités. Et quand on dit que la prison, c'est ici, que. La prison, on se radicalise. J'ai pas d'exemple à vous donner, j'en ai pas vu. Non, je suis radicalisé. L'homme est reparti comme il était arrivé, entouré de détenus et de silence. Pour ces cerveaux de la mouvance terroriste, les murs de la prison n'ont pas d'effet. Car même si ici les portes sont fermées, même si les activités sportives ou d'enseignement sont encadrées par des surveillants, il reste un espace où tous les détenus se rencontrent tous les jours, en toute liberté. Et cet espace, c'est la promenade. Deux fois par jour pendant une heure et demie. Tout ce que les surveillants peuvent faire, c'est de redoubler de vigilance avec les DPS, les détenus particulièrement signalés. Comme par exemple cet homme escorté par Joël. L'administration pénitentiaire a classé ces détenus de 1 à 8. Ce détenu est classé 5, détenu appartenant à la criminalité organisée nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes ayant fait l'objet d'un signalement. Depuis le poste de surveillance promenade, Joël ne lâche pas le DPS des yeux. Donc là, il y en a un ici. Vous savez où il est, là, en promenade Le DPS ouais. Oui, exactement. Il est là. Avec euh, le bonnet. Donc lui, vous surveillez à qui il parle Voilà, on va regarder ses fréquentations en cours de promenade, sa manière de, euh, de se comporter, avec qui il va parler, avec qui il va tourner, s'il fait du sport, toutes ces manières, euh, toutes ces manières de faire, tous ses comportements. C'est une maison d'arrêt où il y a énormément de mouvements, énormément d'activités. On a aussi de très gros profils qu'il faut être vigilant en chaque minute. En promenade, le DPS est entouré. Il y a des caïds Oui, on en a toujours. Ils essayent d'être enfin, séparés dans plusieurs bâtiments. Mais on va toujours avoir un ou deux individus qui vont essayer de, de prendre cette place. Quelle place La place du meneur. Parmi les DPS, il y a les figures du grand banditisme et aussi des islamistes terroristes. Des radicaux qui profiteraient en particulier des promenades pour tenter de recruter. Une révélation qui fait froid dans le dos et qui va être confirmée devant le premier surveillant, Stéphane. Il est reparti. Il a gagné la confiance d'un détenu qui va faire un témoignage stupéfiant. Pour le protéger, vous ne verrez pas son image. Nous n'enregistrons que le son de sa voix. Les terroristes, ils sont, ils sont à l'isolement, ils sont culés, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui sont, qui sont là, qui sont parmi nous. Quand tu dis parmi nous, il y en a beaucoup ou pas Il y en a un pratiquement dans toutes les promenades. Dans toutes les promenades Pratiquement. Selon lui, la galaxie djihadiste se serait organisée pour tenir les promenades et répandre son idéologie. Mais après, c'est pas tout le monde qui va l'écouter. En fait, il vous, il vous raconte quoi en fait il vous, de, il vous demande quoi euh... Si toi t'es intéressé, tu peux lui parler. Après lui, c'est lui qui va transmettre lui ce qu'il pense de la religion. Ça veut dire quoi, penser comme lui, en fait Dans le domaine de la radicalisation, euh, c'est-à-dire islamiste radical, si on est bien clair. 
si, si tu fais pas ça, t'es un mécréant. Si tu fais pas ça, t'es un mécréant. Donc, donc, tu es notre ennemi. En fait, il demande quoi, en fait Si à partir, euh, tu es les infidèles où qu'ils soient, peu importe que c'était à l'époque, les prophètes avaient des conditions et eux, ils vont dire que la parole d'Allah, elle ne s'altère pas. Ça faut encore les tuer, encore euh, maintenant. Il dit ça en promenade. Il dit ça en promenade. Il dit ça partout. Et il euh, y en a dans toutes les promenades. Après, une fois qu'il est dehors, comment ça se passe en fait Il faut savoir qu'un islamiste radical, après, il va être qu'avec des islamistes radicales. Tu ne pas traîner avec euh, des méchants. Sinon, c'est un égarement, en quelque sorte. Lui, il peut avoir de l'influence sur les gens, mais les gens n'ont pas d'influence sur lui. Et ces gens, ils cherchent qu'à tuer, c'est ça Ils veulent, vu que c'est la guerre. Mais ces gens-là, vous en parlez, et il y en a qui sont en promenade avec vous. Oui, c'est vrai. Le surveillant lui-même semble très surpris par ce qu'il vient d'entendre. Vous pensiez que en promenade, c'était aussi, c'était comme ça ce ah, qu'il vient nous raconter. Non, je viens de l'apprendre, je ne savais pas. Apparemment, il y en a un ou deux par promenade. Ça fait, on va dire, trop. Ouais. C'est une dizaine de, on va dire, une dizaine de détenus, quoi, on va dire. Ouais. Ça, je trouve que c'est énorme, quoi. Vous êtes étonné. Franchement, oui. Je m'attendais pas à ça, quoi. Pour les surveillants de prison, la tâche est difficile. Comment neutraliser les détenus les plus dangereux lorsque la prison n'a pas les moyens de les isoler des autres détenus Et comment distinguer des propos réellement haineux et dangereux de simples provocations qui sont courantes en détention Ce matin, justement, une bagarre a priori banale va prendre des proportions inattendues. Tout aurait commencé après une insulte. Lorsque nous arrivons, la porte de la salle de fouille est défoncée. Allez, c'est parti. Un jeune détenu de 24 ans est à l'intérieur. Un petit trafiquant, incarcéré depuis 3 ans. Il n'a jamais été considéré comme spécialement dangereux ou à surveiller, jusqu'ici. Pendant ce mouvement, toute la prison est bloquée. L'homme est escorté jusqu'au quartier disciplinaire, le fameux mitard. J'aurais dû niquer sa mère en fait, euh, à celui qui est avec moi, c'est lui. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Il m'en ramène la deux pelles. Et c'est moi, la vie de ma mère. C'est moi qui On s'arrête deux minutes, on s'arrête deux minutes, on prend le temps. On prend le temps. Vous ne bougez pas, vous ne bougez pas, on ne vous pètera pas les épaules. Mais pourquoi Parce que vous avez défoncé la cabine. C'est cette salope qui est avec moi, qui m'a chef de salade, là. Et c'est moi, je suis Yannita. Soudain, il redevient incontrôlable. La scène est violente, mais les surveillants suivent une procédure établie. Après plusieurs minutes, le détenu se calme. Mets-toi sur les genoux. Doucement, les genoux d'abord. Voilà. Et, et là, on va faire le genou. On descend un peu si vous ne bougez pas. Il va maintenant être désentravé pour être confié aux surveillants du quartier disciplinaire. Mets-toi à genoux. À genoux. Ah. Ah. Bouge pas. 
Bon, on va détacher. Tu vas déshabiller, on va faire la fouille à corps. D'accord Ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe mal, ça se passe mal. D'accord Tu veux pas répondre La loi pénitentiaire ordonne que tout détenu conduit au quartier disciplinaire soit fouillé. On va procéder à la fouille. Vous êtes d'accord Tu vas voir, Charlie, on va te vous faire Charlie. Hein, tu vas voir, Koulibaly. Tu vas voir, Koulibaly, ça va se passer devant encore mort. Tu vas voir. Nous décidons d'arrêter de filmer. Un surveillant veut porter plainte. Il prend les menaces très au sérieux. Comment faire la part des choses En invoquant Charlie, le détenu faisait-il de la provocation ou faut-il prendre ce qu'il a dit au pied de la lettre ah, T'as vu l'état de la porte, de la, de la cabine de fouille, voilà, donc on était bien excité. Après, on aurait pu l'emmener calmement, mais euh, arrivé là, je sais pas, et il s'est senti pousser des ailes. Bon, et après les menaces. Bon. Le contexte fait que ça, ça, c'est super provoque, donc il, donc il l'utilise. Ils savent que ça fait réagir en fait. Donc euh, c'est comme les, insu les insultes en, envers le personnel. Des insultes qui se transforment aujourd'hui en menaces terroristes. Un nouveau chantage que les surveillants doivent apprendre à gérer. Tout le côté, euh, côté gauche, l'inferme de la porte. Putain, pourtant on l'a laissé, elle était bien. Tu vois c'est la première fois que vous avez ce genre de manifestation. Euh... Comment ça, des sous de soutien à Kouachi Ouais. Ah non, non, non. Avec le jour de la minute de silence. Le, le jour de la minute de silence, euh, on n'avait que des Kouachi en détention. Ils essayent souvent d'impressionner en disant ça, mais euh, la plupart du temps, ça va être des profils, euh, des petits profils, des petits jeunes qui vont essayer de se, de se montrer. Des petits jeunes qui essaient de se montrer. Est-ce son cas ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, des mots comme ceux qu'il a prononcés ne sont pas tolérés. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, a appelé les procureurs à la plus grande fermeté, chaque fois que l'apologie du terrorisme est reconnue. Alors partout en France, les condamnations tombent. Il devrait y avoir plus de quachi. 4 ans de prison ferme. Sur la vie du prophète, tu vas aller en enfer. 2 ans de prison ferme. Vive Mohamed Mera. 14 mois de prison ferme. Lui sera jugé dans 48 heures en comparution immédiate par le tribunal de grande instance de Lyon. Il risque jusqu'à 5 ans de prison. <tousse> 48 heures plus tard, au quartier disciplinaire, un gradé et deux surveillants raccompagnent le jeune détenu. Il vient de comparaître pour apologie du terrorisme. Les juges n'ont pas encore statué sur son cas. Mes amis, ils sont même pas moi, ils m'amènent, ils m'amènent des sapes. C'est trop, c'est sapes, c'est trop, c'est sapes. C'est trop, c'est sapes. Il y a deux capsules qui sont en moi, c'est trop, c'est sapes. Tu vas voir, Charlie, on va tout vous faire Charlie. C'est pas toi, c'est des points Non, c'est pas moi. Tu les as pas comme ça, c'est des points que tu les mets sur le côté. Lui, il a l'air content. Allez à la douche et on verra pour vos habits. Elles sont où vos claquettes En bas Vous êtes sûr qu'ils les ont emmenées On ira vérifier. Bah vous vous douchez sur la pointe des pieds, euh, sur les talons, euh, pour éviter, euh, si vous voulez pas, si vous pensez que c'est pas hygiénique. Non, non j'ai pas dit que vous étiez une danseuse étoile. Vous n'avez pas de claquette, c'est pas de mon fait. J'ai une des claquettes. Non, mais ici, mais non, mais ici, 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 vous n'avez pas de claquette. C'est pas de mon fait. Donc évitez de monter le temps. Ça 
On gère des situations de crise en fait. Donc, euh, qu'on doit rendre, euh, on doit ramener à la normale pour qu'il puisse retourner en détention. Le quartier disciplinaire, c'est la prison dans la prison, la double punition. L'isolement y est total, en principe, car le risque de manipulation ou de prosélytisme reste présent. Les détenus échangent des messages entre eux, par les fenêtres en particulier. Alors les surveillants sont plus vigilants ici qu'ailleurs, comme par exemple avec ce jeune détenu, qui ne cache pas qu'il est souvent victime de la loi du plus fort. Je suis obligé à faire des trous qui vont bien, qui, qui je bande droit, et je les fais. Les gens qui se sentent seuls ou qui n'ont rien en prison, ouais, et des fois les terroristes, ils, ils profitent de ces gens-là pour leur changer un peu la tête. Ah. Oui, si. Il y en a beaucoup, il y en a pas mal. En fait, moi, il y en a pas mal. Ça. Okay. Vous avez compris, c'est quelque ah. chose. Voilà. Et par exemple Vous vous approchez de certaines choses. Sauf qu'il fait ça, fait des GR, fait des trous comme ça. Il nous a pas dit ça, le pain de Dieu. Il nous a dit ça. Euh, je veux dire, euh, pff, oui, c'est sûr qu'il y a des profils euh, euh, par rapport à la, à la vulnérabilité ou à l'isolement de certains. Euh, oui, ça, ça crée un terreau quelque part euh, des gens qui peuvent être manipulables. Les détenus manipulables, il faut donc les avoir à l'œil et remarquer le moindre signe d'alerte. J'ai le document de mise en prévention, est-ce que vous voulez le signer Les jeunes fragiles, euh, okay. ce surveillant en a vu parfois basculer. Sous influence, être embrigadé et changer en quelques semaines de comportement. Sans explication. Très bien. Apparemment. On les voit tous avoir le même cheminement. On les voit se laisser pousser la barbe, mettre la djellaba, brandir un livre religieux, ne sachant même pas parler un mot en arabe, ne sachant même pas lire l'arabe, et après avoir des revendications religieuses. En fait, ils, se, ils cherchent à se protéger, à faire partie d'un groupe. Nous avons demandé à parler aux détenus accusés d'apologie du terrorisme qui a comparu devant la justice le matin même. Il y a un mec qui souhaite parler avec vous. Il a accepté. C'est comme ça, j'assume. Je l'avais dit au tribunal. Il n'y a rien de génie. J'assume ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Après, c'est eux de le comprendre. On sait qu'ils vont le comprendre. Ben non, justement. Si mon mère mandat de dépôt, c'est qu'ils n'ont pas compris. Moi, je leur demande de l'aide. Et eux, en réponse à cette aide, ils, ils me donnent de la prison. Qu'est-ce que je voulais que je leur dise à la fin Je le dis à la magistrate. Elle m'a mis un outrage. Je te dis que vous me mettez de la prison. Vous croyez que c'est une solution C'est pas une solution. Ça, ça, c'est de la prison, ça sert à rendre les gens fous. C'est tout, ils sortent de là, ils sont fous, ils sont cassés, ils n'ont plus rien. C'est normal après qu'ils partent en couille. C'est tout. Vous pouvez être considéré comme ou une proie facile pour les radicalistes qui pourraient essayer de vous radicaliser, ou en train d'être radicalisé. Quoi. Non, pas du tout. Est-ce que vous saviez quelles conséquences ça pourrait avoir au moment où vous l'avez dit Ouais, je savais, mais après c'était sur le coup de la colère, j'étais énervé. Et je ne soutiens, soutiens pas ce qu'ils ont fait, Charlie Hebdo, les attentats, Koulibaly, à l'hyper cachère. Mais euh, je ne soutiens, je, je, je soutiens pas non plus Charlie Hebdo qui, qui fait des caricatures du prophète, ça se fait pas. Bon, ça... Après, il y a des gens, vous savez, euh, la prison, ça détruit, monsieur. Ben oui, justement. Pour les gens, au bout d'un moment, c'est 
On parle plus de religion, on parle plus de, on parle plus de prison, on parle plus de rien. C'est, c'est la vie, elle les a détruits. Ils n'ont plus rien à perdre dans la vie. Ils préfèrent mourir en martyr pour leur religion que de rester dans cette vie-là à faire n'importe quoi. Voilà. Vous pensez qu'il y a beaucoup de gens comme ça Oui, il y en a beaucoup. Il termine la conversation par une ultime provocation. Oh non, mon pénal. C'est ça, mon pénal. Pour avoir menacé les surveillants, il a été condamné à 4 mois de prison ferme. Le tribunal n'a pas retenu la qualification d'apologie du terrorisme, une décision qui ne surprend pas le directeur. Un, un jeune homme euh, crée un incident avec ce qui va être dans un premier temps pris comme une, une, une apologie du terrorisme, à deux jours de sa libération. J'ai interrogé cette personne euh, il y a quelques jours. En fait, il ne, le seul endroit où vous pouvez aller, c'était chez sa mère. Et chez sa mère, il est interdit de séjour. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de solution. Des détenus fragiles qui joueraient avec l'actualité pour se faire entendre. Depuis le 7 janvier, à la moindre incartade, c'est la commission de discipline. C'est un peu le tribunal de la prison. Le directeur la préside. Il est le juge, accompagné d'un civil, d'un surveillant et d'un greffier. Ce jour-là, un homme est accusé d'outrage. Les faits se seraient déroulés le 11 janvier, le jour précis où la France a défilé dans tout le pays, en hommage aux victimes des attentats. Pour des faits qui remontent au 11 janvier dernier. Alors racontez-moi comment vous avez perçu cette histoire. Donc vous remontez le promenade à 17h30 et on vous reproche d'avoir dit « Charlie, je l'unique sa mère, je nique Charlie ». C'était le dimanche de la fameuse manifestation, hein, je vous précise. On y va. Bon, en fait, euh, déjà, excusez-moi, M. le directeur, mais je trouve ça injuste de passer le temps aujourd'hui. Parce qu'en fait, on était au moins une douzaine avant de prendre là. Ouais. Bon, mon tiers, c'est vrai, ça a insulté, ça a parlé et tout. Je ne suis pas un gamin, je ne m'amuse pas à insulter les gens comme ça. Par rapport à la liberté d'expression, on est en prison, nous, les détenus, on a besoin de la liberté d'expression. Ce que je ne comprends pas dans, dans ce que vous me dites, est-ce que vous euh, niez avoir dit ces propos ou est-ce que vous dites que vous les avez dit à l'intérieur d'un groupe Non, non, non. À aucun moment je dis ça pour D'accord. Aucun moment. Mais je vous montre pas que je les ai entendus. Bientôt m'en sortir à la rive, je vais vous demander un aménagement en peine dans pas longtemps. Ouais. Et voilà, j'ai envie de les sortir. Tout, tout le monde a insulté, sauf vous. Non, je ne sais pas si tout le monde a insulté. Il y avait des groupes qui les insultaient, qui se moquaient de l'autre. Ok, vous ne vous retrouvez pas là-dedans. Très bien. C'est rien j'ai bien entendu que vous niez avoir, avoir proféré ces, 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 ah ouais, ces, ces, ces propos-là et qu'en plus, vous ne vous reconnaissez absolument pas dans les termes qui ont été employés, étant euh, très attaché à la liberté d'expression et que même si vous, c'est vous qui me le dites, en tout cas, que vous êtes musulman, vous ne vous reconnaissez pas du tout dans le, dans le terrorisme et dans, et dans, et dans, et dans ce qui voilà, s'est passé. Voilà. Et que, et que, voilà. ouais, okay. Mes parents ils m'ont appris la religion comme elle est, il faut être poli, calme, respect, la religion, non, non, mais... il n'y a pas de terroriste, il n'y a pas de ça, tout ça. J'ai bien entendu. Dans le Coran, dans le motif, il n'est pas marqué qu'il faut tuer les gens. Je suis... Ok. Il n'y a pas de problème avec ça, moi, la liberté d'expression, je suis tout à fait la même chose. Merci, nous allons délibérer. Vous sortez un instant. Le détenu nie les insultes et défend sa vision de sa religion. Le directeur et la commission doivent décider de le punir ou pas. Je tenais à le passer en commission de discipline pour que justement, on, on, pour les autres détenus, mais aussi pour les personnels, on montre qu'on qu qu reste attentif, on nous demande d'être attentif à cela. Et mais de toute façon, sur la qualification, je suis obligé de relaxer. De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, ce n'est pas le cas. D'une personne en mission, ce n'est pas le non. cas. Ou en visite à l'établissement, ce n'est pas le cas. Non. Ou des autorités administratives ou judiciaires. Alors bon, est-ce que Charlie, par dérogation, devient globalement la France tout entière oui. Charlie deviendrait une insulte suprême à l'État, oui. en fait, à la France Mais bon, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Je vous relaxe. OK voilà, donc euh, attention quand même, hein. je veux dire, on est, on est dans une période, une ambiance un peu, un peu compliquée, un peu compliquée, il faut que, et j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, hein, par rapport à votre éducation, et par rapport à ce que, ce que vous pensez de, 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 de la liberté d'expression dans, dans notre pays, hein, que nous partageons tous les deux avec d'autres. Surtout en détention, les détenus ont besoin de la liberté d'expression. Oui, et j'essaie de leur donner un peu plus. En relaxant ce détenu, le directeur envoie un message fort pour dire pas d'amalgame. 
rappelle que dans toutes les religions, il y a des tas de gens qui ont une pratique religieuse très assidue, à temps plein, hein, euh, et, qui, et qui pourtant hein, n'ont jamais tué personne et ne tueront jamais personne. Euh, il faut, faut être très prudent. Il y a un autre homme qui se trouve ici en première ligne depuis les attentats. C'est l'aumônier musulman de la prison. L'imam doit aujourd'hui lutter, déradicaliser, en libérant la parole. Mais depuis quelque temps, il se voit poser beaucoup de questions, des questions parfois très dérangeantes. « Qu'est-ce que tu penses des attentats suicides ?» Je lui dis « Quoi ?» Il me dit euh, « Excuse-moi, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu penses des attentats suicides ?» Je lui dis « Tu veux dire quoi par un attentat suicide ?» Il me dit « Donc euh, voilà, j'ai une ceinture d'explosif et je m'explose euh, euh, dans un endroit où il y a des coffins. » Donc j'ai passé presque trois semaines avec lui. La dernière fois que je l'ai rencontré, il a commencé à pleurer. Il m'a dit, voilà. après voilà, il m'expliquait, il m'a dit parce que je viens d'entrer en prison, j'ai senti un peu d'injustice, je suis, je suis là, je suis innocent, etc. etc. Mais, alhamdoulilah, donc comme on dit, grâce à Dieu, il est revenu vers le droit chemin. L'imam doit donc combattre un embrigadement qu'il peut identifier et enrayer, mais il est seul pour des centaines de détenus. La lutte est inégale. Dans une maison d'arrêt où il était Colibali ou bien Mera ou bien n'importe qui, il y a un imam pour combien, combien de jeunes Combien de jeunes radicales On va dire un imam devant, devant 50 ou bien 60 ou bien même 40 jeunes radicales, c'est qui qui peut, qui, qui peut influencer les autres C'est l'imam tout seul ou bien 40 personnes qui font le, qui font le, comment dit, le propagande dans, dans les maisons d'arrêt Bien sûr, c'est eux qui vont gagner. Il ne peut rien faire tout seul, l'imam. Comme je vous ai dit, 4 heures ou 5 heures ou 6 heures par semaine, ça ne suffit pas. À l'heure du prêche, certains détenus de confession musulmane refusent ici d'assister au culte. Moi, franchement, je ne suis pas trop pour le prêche de l'imam. Euh, J'aime pas trop euh, ses idées. Pourquoi C'est quoi ses idées euh, Ça se fait pas, en fait. Euh, voilà, l'islam de France, trop de France, quoi. C'est pas l'islam euh, de nos pères. Euh... À l'opposé, d'autres détenus assistent aux prêches, mais redoutent désormais que cela joue contre eux. Quand ils vont euh, voir l'imam, ils se disent on va, on va se faire cibler par tout le monde. Et moi, j'ai eu plusieurs fois, je suis en CAP vente avec des gens euh, qui font la prière tous les jours autour. Ben, on parlait de ça avant hier. Ils disaient qu'ils ne voulaient plus y aller quoi, par rapport aux surveillants, par rapport aux services de renseignement, par rapport à tout ça. Des gens qui rentrent en prison, ils ne la font pas. Ils rentrent, ils la font, ils sont dehors, ils ne la font plus. Mmh. Ça y est, c'est radicalisé parce qu'on a vu que la prison, euh, j'ai fait ça, ah, il est sur le tapis de prière, oh là, celui-là, je vais le signer. Non, j'ai le courant dans la main. Ah, non, non, non. <rire> c'est ça, hein. Rumeur ou vérité, le directeur fait passer le message. Dans quelle cellule pour les amener Nous ne fichons pas les religions. Nous fichons les gens qui posent des problèmes, les gens sur lesquels nous accumulons des renseignements. Mais nous ne fichons pas un musulman. Nous fichons quelqu'un qui, dans son attitude, dans son prosélytisme, va poser un problème à l'établissement et au groupe. Voilà, ils pas là Parmi ses fidèles, l'imam avait un jeune garçon. Sa mère a alerté l'imam, car au parloir, il aurait exprimé son envie de rejoindre la Syrie. Alors l'aumônie a engagé le dialogue avec le détenu pour tenter de le faire réfléchir. L'islam, si les... tu dis l'islam, ici la France c'est un, un pays de mécréants. Je dis, moi je viens de la Tunisie. J'ai mieux pratiqué ma religion ici, mieux que la Tunisie. Que vous dites la Tunisie c'est un pays musulman. Moi, je dis, moi à l'époque de Ben Ali, il n'y a pas ni pas la prière de vendredi, il n'y a pas, n'existe pas. Même les livres de Coran, de temps en temps, ils l'enlèvent aux détenus. Je lui ai parlé, il m'a dit, le djihad, djihad, c'est le djihad. Maintenant, le plus important, c'est le djihad de nefs. Mm. Toujours j'insiste à la personnalité. Jihad de nefs en fait, voilà, tu es ton âme, donc tu fais le jihad contre ton âme déjà. déjà ah, et sûr, corrige ton âme et tout ça, et après voilà, tu es, es là pourquoi Parce que tu as commis quelque chose et tu, et tu reconnais que tu as fait quelque chose de mal. Donc là, tu payes déjà, et ça c'est légal, c'est légitime. Et, on, et le, le plus important, c'est que tu, tu, tu te corriges toi-même. Mmh. Tu corriges toi-même pour qu'on ne te rechute pas après. Le signalement de la mère de ce jeune garçon a été déterminant. Sans l'aide et l'appui des familles, ni l'imam, ni les surveillants, ni la direction ne peuvent agir. Le message terroriste passerait-il sur un détenu qui apprend, qui travaille et se forme Quand on voulait faire on, il faut que ce soit 
que ce soit en ou pas en. D'accord À Corba, il y a des salles de classe. Il y a des ateliers. En luttant contre l'isolement, en facilitant la réinsertion, ils permettent aussi de combattre le message terroriste. Mais là encore, l'administration pénitentiaire manque de moyens. Les places sont chères. Un détenu sur cinq seulement trouve une place aux ateliers. Les détenus qui devront travailler, qui sont sélectionnés, qui sont après plus haut, sont des gens dans l'ensemble qui ne posent pas de difficultés. Hein. C'est des gens qui ont envie, qui sont plutôt sérieux. Et qui ont euh, finalement fait le choix d'avoir une détention un peu différente. Hein. Je ne pas. Je vais faire le star pas ses points. Je vais Je vais vous envoyer de l'argent à mon famille. Je vais faire un Pour ce compte des enfants. C'est un carte bien familial avec leurs enfants. Dans cet autre atelier, il se forme au métier de carleur. Ça a été réalisé par, euh, par les détenus. En fait, on, on en fait chaque année, on fait des, on fait des réalisations comme ça pour les offrir. Là, c'est pour les sapeurs-pompiers de Givor. Bah, le plus important, c'est de sortir de sa cellule. À partir du moment où on sort de sa cellule, bah, on est bien. Quoi. Un avantage. Un avantage. Maintenant, la transformation, c'est... C'est un, un privilège parce qu'il y a beaucoup de demandes. Le travail est une chance de s'en sortir, une chance de se réinsérer. Mais aujourd'hui, certains détenus craignent d'être à jamais stigmatisés, même avec un CAP en poche, même avec un emploi à la sortie. Là, ce qui s'est passé, on va faire que des personnes qui, le jour où on va pouvoir prendre leur dossier parce qu'il y aura une possibilité de les libérer, va faire que... Désolé, monsieur. Ça va pas être possible. Et ça, malheureusement, on... qui en parle Hormis nous, entre nous, qui, qui en parle Qui en parle Les attentats de janvier ont semé la terreur en France, dans les maisons et aussi dans les cellules. Nous en avons été les témoins. Il y en avait une, là. Et on a, on a vécu avec vous un moment où la France... Euh... Euh, bascule en fait, tout d'un coup les prisons, etc. Oui, à peine, à, à peine échaudé. Et, 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 et c'est tant mieux, hein, mais on s'y employé. Euh, je veux dire, euh, moi et mon équipe, euh, on travaillait hein, pour que, pour que l'actualité dehors ne, 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 ne brouille pas trop hein, nos, les équilibres qui sont à, à l'établissement. Euh, vous, vous dites que je vous ai laissé travailler. La prison, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez du mal à rentrer. Hein, <rire> Mais une fois que vous êtes là, j'ai pas grand chose à cacher. Mais plus que jamais, on doit sauvegarder nos principes, nos valeurs, qui sont les mêmes principes et les mêmes valeurs que dehors. L'administration pénitentiaire doit se battre contre la récidive, le suicide, la surpopulation et désormais contre la menace terroriste. Depuis les attentats, le ministère de la Justice a adopté un plan de lutte contre la radicalisation en prison. Il prévoit notamment des créations de postes et la mise en place de quartiers dédiés aux détenus les plus radicaux.